kita Yesus Kristus. Para zaman dahulu Allah sendiri menuntut umat Israel menuju tanah terjanji. Kemudian ia mengutus putranya sendiri mengantar kawanan umat Allah kepada keselamatan. Lebih lanjut ia memilih dan mengutus para rasul kepada segala bangsa. Dan pada masa kini dalam nama Yesus putranya Allah juga menunjuk dan memilih para hambanya yang berkenan kepadanya untuk mendampingi, membimbing dan berjalan bersama umatnya di dunia ini. Dalam nada syukur dan kegembiraan pada sore hari ini kita sekalian berkumpul di tempat ini untuk bersama kedua diakon yang telah dipilih dan akan kita biskan menjadi imam dalam ibarat sampai ini melalui tangan Bapa Uskup semua perlengkapan liturgi yang akan digunakan oleh para imam baru kita akan diberkati oleh Bapa Uskup untuk digunakan dalam pelayanan imamat mereka. Marilah kita memohon rahmat Allah bagi pelayanan Kristus ini, yaitu mereka yang telah dipilih Allah menjadi gembala bagi kawanan domba Allah. Mari kita berdiri mengawali ibarat salve ini dengan nyanyian terbuka.
marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah berkenan memilih hamba-hambamu. Kedua, diakon menjadi pelayan dan gembala di hadapan. Kami mohon dampingilah mereka selalu dengan rahmat dan kasih setiamu. Agar mereka sanggup menjalani tugas yang engkau sendiri percayakan kepada mereka. Dan semoga oleh kekuatan sakramen Ekaristi yang kami sembah ini, mereka selalu kuat dalam menghadapi setiap tantangan. Tegulah iman dan bijaksana dalam memimpin umatmu di tengah dunia ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra Tuhan kami, yang bersama dengan dikal dalam persekutuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita tetap dipersilakan Tuhan sertamu. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan. Kiranya Allah menjauhkan hal itu, hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah
Yang mulia Bapak Usku, rekan-rekan imam, para diakon yang saya kasih, para frater, para suster, umat beriman yang saya kasih dalam Kristus. Selamat sore untuk kita semua. Yesus Maria dan Yosef. Yesus Maria dan Yosef. Baik. Izinkanlah saya untuk mengawali renungan singkat ini dengan sebuah anekdot dari India. Konon pada suatu hari, seorang raja di kerajaan India Utara menyuruh para prajuritnya untuk mengumpulkan semua orang buta di wilayah kerajaannya. Setelah semuanya berkumpul di halaman istana, sang raja pun membawa seekor gajah perkasa di hadapan mereka. Sentulah gajah ini dan katakanlah padaku apa yang kamu ketahui tentangnya. Demikian perintah sang raja. Orang-orang buta itu maju satu persatu, mendekati dan menyentuh gajah tersebut. Yang tangannya menyentuh telinga gajah menjawab, Oh gajah itu besar, terasa kasar dan luas seperti permadani. Sedangkan yang memegang kakinya berteriak, Ini batang pohon yang besar. Lalu ada juga yang memegang ekornya berkata, ini hanyalah sutas tali. Demikian selanjutnya yang menyentuh belalai berteriak, hati-hati ini seekor ular. Demikian selanjutnya juga ada yang menyentuh gading berkata, ini bukan ular, tetapi sebuah tombak yang tajam. Singkatnya masing-masing mereka memberi kesaksian seturut pengalamannya sendiri. Saudara-saudari. Para diakon yang saya kasih dalam Kristus Dari kisah Injil yang baru saja kita dengar Ada beberapa poin penting yang menjadi fokus permenungan saya Pertama Petrus yang juga mewakili para murid dan gereja awal Mengenal Yesus sebagai Mesias atau yang terurati Anak Allah yang hidup Dengan sebutan anak Allah yang hidup Penginjil Matius mau menekankan bahwa Allah yang memilih Yesus sebagai pewarta kehadirannya di dunia Ia bukan pemimpin politik yang akan membangun kembali Israel dengan kekuatan militer Tetapi kehadirannya membebaskan manusia dari kuasa-kuasa jahat dan dari berbagai penyakit Kedua, Yesus melarang para muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias Pertanyaannya mengapa Yesus? Melarang para muridnya untuk tidak boleh memberitahukan Kalau ia adalah Mesias Jawabannya sangat sederhana Karena Yesus menghendaki Supaya kita mampu mengenalnya berdasarkan pengalaman iman pribadi kita Dan bukan berdasarkan kata orang Dan pengenalan yang baik akan Yesus Dapat tercapai Hanya jika kita selalu berada dalam persatuan yang intim dan mesra dengannya Ketiga Spontanitas dari Petrus dan reaksi keras dari Yesus Setelah pengakuan Petrus Yesus langsung menyampaikan kepada para murid Berbagai penderitaan yang telah akan dihadapinya Bahwa ia akan ke Yerusalem Di sana ia akan ditolak oleh tuan agama Dibunuh dan dibangkitkan Rupanya realitas penderitaan ini Sulit diterima oleh para murid Sehingga Petrus menegur Yesus dan berkata Tuhan Kiranya Allah menjauhkan hal itu Tetapi Reaksi dari Yesus juga sangat keras Dia katakan penyalah iblis Frase atau kalimat penyalah iblis ini Dalam bahasa Italianya diterjemahkan sedikit berbeda Dikatakan Va dietro ame satana Yang artinya pergilah engkau ke belakangku iblis Pergilah ke belakangku iblis Jadi dalam hadikan penyalah iblis tadi Sesungguhnya tersirat juga perintah agar Petrus memahami eksistensinya. Petrus memahami keberadaannya sebagai seorang murid. Petrus harus tahu di mana ia harus berada. Bahwa sebagai seorang murid, ia sejatinya harus berada di belakang Yesus dan mengikutinya. Sehingga reaksi keras dari Yesus merupakan gambaran dari seorang guru yang bijak yang senantiasa mengingatkan muridnya untuk berada pada tempat yang tepat Mengikutinya Dan bukan menjadi penghalang Apalagi mengatur gurunya Yang baru saja dia akui sebagai Mesias 
Dan yang keempat Menjadi pengikut Kristus Seperti siap untuk menyangkal diri Memakul salib Dan mengikutinya Dan ini para murid diminta Untuk meninggalkan kebawahnya sendiri Dan bersedia untuk berjalan Di belakang Tuhan Yesus Serta tidak menaruh diri di muka Apalagi menghalangi misi keselamatannya Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Kita semua Kedua Jakob kita dipanggil Untuk mengikuti Yesus dengan syarat yang sama Yaitu menyangkal diri Memanggul salib dan mengikutinya Di tengah dunia yang diliputi oleh Relativisme nilai yang begitu ketal Degradasi moral Kemerosotan iman Kita sekali lagi diingatkan Untuk tetap berdiri kokoh Dalam mempromosikan kebenaran-kebenaran iman yang kita hayati Dalam seluruh tugas pelayanan Hendaknya kita selalu setia memanggul salib hidup kita Tapi lebih dari itu juga Pendiri kami, Beto Pater Justin mengatakan Fage io non sia mai croce per nessuno Mai invece porti la croce anche dari alga Semoga kehadiran saya Tidak menjadi salib atau beban bagi yang lain Melainkan mampu memikul salib dari yang lain Semoga Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Sekarang kita memasuki upacara pemberkatan perlengkapan liturgis oleh Bapak Musku Marilah kita mengikuti upacara ini dengan penuh hikmat Saudara-saudara terkasih Marilah kita berdoa Supaya Allah dan Tuhan kita menguduskan dengan terang rahmat surgawi Kaliks-kaliks ini yang akan disucikan Untuk pelayanan kepadanya Dan supaya dilengkapi dengan Kristus Dengan kurnia ilahi Demi pengudusan manusia Tuhan sertamu Dan sertamu juga Marilah berdoa Tuhan Allah kami Sudilah engkau memberkati kaliks-kaliks ini Yang dibentuk dengan penuh hormat dan pengabdian Untuk digunakan dalam pelayanan kepadamu Sudilah memenuhinya dengan kemuliaan Seperti engkau telah memenuhi kaliks yang kudus dari Melkisedek Hambamu Semoga engkau memutuskan karya seni logam ini Agar layak untuk altarmu Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah kami. Sudilah menyucikan dan menguduskan kaliks-kaliks ini Oleh pengurapan dan berkat kami Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami Yang bersama dikau hidup dan meraja Sepanjang segala masa Tuhan sertamu dan sertamu juga Marilah berdoa Allah yang maha kuasa dan kekal Kami mohon curahkanlah ke dalam Tangan-tangan kami kekuatan berkatmu Supaya oleh pemberkatan patena-patena ini Dikuduskan dan dijadikan makam baru tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus oleh rahmat roh kudus Demi Kristus Tuhan kami Amin Pertolongan kita dalam nama Tuhan Yang, yang menjadikan nama Tuhan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Marilah berdoa Tuhan yang maha murah Kekuatanmu tak terlukiskan 
Rahasia penyelamatanmu dirayakan dengan cara yang mengagumkan. Kami mohon semoga kain-kain korporale ini dikuduskan oleh berkatmu, agar di atasnya dikuduskan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang, yang menjadikan langit dan bumi Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah berdoa Allah yang Maha Kudus dan kekal sudilah memberkati pala-pala ini untuk menutup tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, kabulkanlah doa kami. Sudilah memberkati kain-kain ini. Yang dipersiapkan untuk dipakai pada kalix-kalix. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah berdoa, Tuhan yang maha kuasa dan kekal, Engkau menyuruh supaya Musa hambamu membuat pakaian imam agar memenuhi pelayanan mereka dengan mengenakannya di depanmu, Demi kehormatan dan kemuliaan namamu Hadirlah di tengah kami Dan sudilah memberkati pakaian-pakaian imam ini Agar melalui pelayanan yang kami lakukan dengan rendah hati Engkau mencurahkan rahmat serta berkat berlimpah Semoga pakaian-pakaian ini Tetap layak dan terberkati Untuk upacara-upacara ilahi dan rahasia-rahasia kudus Dan semoga imam yang mengenakan pakaian kudus ini Tetap engkau lindungi Dan engkau jaga terhadap segala pencobaan Dan godaan-godaan roh jahat Berilah supaya mereka tetap berkanjang Dalam pelayanan mereka bagimu Demi Kristus Tuhan kami Amin Saudara-saudari terkasih Kini sakramen Maha Kudus akan ditatakan di hadapan kita Mari kita menyiapkan hati untuk memberikan penghormatan Dan penyembahan yang semestinya kepada Kristus yang hadir Dalam sakramen Maha Kudus Dan menimba kekuatan dari paranya Untuk dapat dengan rendah hati mewartakan injilnya Dalam hidup harian kita Terutama bagi kedua diakon kita yang akan ditabiskan menjadi imamnya.
umat beriman. Mari kita dalaskan secara bergantian doa semua sujud. Terpujilah dan dimuliakanlah setiap saat. Ya Yesus, Imam Sejati dan Kekal, pada malam perjamuan terakhir, Engkau menghendaki untuk menetapkan sakramen tubuh dan darah agar menjadi kurban abadi. Dan engkau menyuruh rasul-rasulmu dan gereja untuk mengabdikan persembahan itu sebagai kenangan akan dikau. Tubuhmu yang dikuatkan dari kami merupakan santapan yang memberikan kami kekuatan. Darahmu yang dicurahkan bagi kami merupakan minuman yang menyucikan kami dari segala kesalahan. Sambil tinggal di dalam tabernakil, Engkau memberikan kami jaminan akan kehadiranmu yang tetap, yang merupakan sumber rahmat, penghiburan, dan bantuan. Ya Tuhan Yesus, di dalam Eukaristi, Engkau merupakan pusat keluarga Kristen. Engkau lah ikatan cinta, sebab Engkau lah cinta. Engkau yang kaya akan kerahiman dan kebaikan. Tumbukanlah cinta di antara kami. Binasakan segala pertikaian. Ambillah setiap dendam dari hati manusia. Tumbukanlah hati yang semas. Kuatkanlah jiwa-jiwa yang tinggal-tinggal. Bawalah kerumunan dan ketentraman kepada seluruh bumi. Dari atas altar Sesuai teladan, semoga hati kami terbuka untuk melihat kebutuhan mereka yang mengalami kesulitan. Semoga hati kami jangan tertutup untuk mencintai manusia yang adalah saudara-saudari kami. Di sini kami belajar untuk memberikan yang benar, memadamkan semua kemarahan, mengumpulkan kesombongan, Menghancurkan kebencian, mengalahkan semua kejahatan. Ya Tuhan Yesus yang hadir di dalam sakramen Ekaristi, jadikanlah kami saksi cintamu dan buatlah agar rohmu menyatukan kami dalam kesatuan iman dan cinta. Bersamamu ya Tuhan, kami akan tetap menjadi gereja yang terakhir dalam Menjadi muridmu yang mampu untuk melayani dan mencintai demi selamatan seluruh
semua diajak seperti ini. Doa penyerahan diri kepada Yesus Kristus, umat menjawab, terpujilah engkau juru selamat kami. Yesus yang terkasih penembus dunia, kami umatmu dan ingin tetap menjadi umatmu. Tetapi agar persatuan kami dengan dikau menjadi semakin erat, ini kami bersujud di hadapanmu dan menyerahkan diri kepadamu. Terpujilah engkau juru selamat kami Kasihanilah semua orang yang belum pernah mengenal engkau Kasihanilah pula semua orang yang menolak engkau Dan tidak mau menaati perintah-perintahmu Tuhan Maha Murah Tariklah mereka kepadamu Terpujilah engkau juru selamat kami Rajailah kaum beriman yang belum pernah meninggalkan engkau Rajalah pula mereka Yang menghambur-hamburkan harta warisannya Yakni anak-anak hilang yang kini kelaparan Bawalah mereka kembali ke rumah bapa. Rajalah mereka yang tertipu oleh pengajaran sesat atau yang terpecah belah karena perselisihan Semoga segera tiba saatnya Kami menjadi satu dalam iman dan kebenaran Menjadi satu kawanan dengan dikau sendiri Sebagai gembala yang tunggal Berilah gerejamu kemerdekaan dan damai Berilah segala bangsa keadilan serta ketertiban Dan himpunlah mereka dalam persatuan yang teguh Semoga di seluruh dunia Berkumandanglah satu seron ini Kemuliaan kepada hati ilahi Pangkal keselamatan kami Hormat dan pujian baginya sepanjang masa Amin
Terpujilah Allah Terpujilah Namanya yang kudus Terpujilah Yesus Kristus Sungguhlah sungguh manusia Terpujilah nama Yesus Terpujilah hatinya yang maha kudus Terpujilah Yesus Kristus 
Terpujilah Allah, dalam 